Hello, hello. How are you today, my dear students? Welcome to this class. Good evening, teacher. Good evening. Hello, teacher. Good evening, teacher. My name is Javier Gomez. It's a pleasure to meet you. Good evening. Okay. Good evening. Welcome, everybody. Nice glasses. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. Hello. Hello, everybody. Hello. Okay. Let's begin immediately, right now, right? So we're going to review some material related with sports and WH question, right? Right. Listen, please. Unit 10. What sports do you play? Page 64, exercise 1, snapshot. Sports seasons in the U.S. and Canada. Listen and practice. In the spring, people play golf, play soccer, and play basketball. In the summer, people play baseball, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, go ice skating, and go snowboarding. Okay, good. Now, what sports do we play in El Salvador? What sports do we play in El Salvador? Do soccer. we play soccer? Okay. Do we play basketball in El Salvador? Yeah. Yeah, right. Okay. Do volleyball. we play volleyball? Baseball? Yeah. That they are repairing uh, in this moment, but people are playing in Mini Estadio Sacamil, right? And yeah. also Parque La Pelota, too. Go swimming? Mm. Uh, we also have medals in this. In this. Uh, Juegos Centroamericanos del Caribe, we have some, some medals, right? Yes, but, but, um, um, how do you say piscina? A pool. Swimming pool or pool, uh huh? Pool, uh huh. Se secó ahí en el Estadio Nacional Mágico González, ya no la usa. Oh, yes, but in uh, Colonia Satélite, for example, my daughter is, is practicing swimming, so I suppose we do, right? Okay. Uh, American football? Never. Bike riding? Yeah. Yeah, right. Hiking? No. Ah. Uh -uh. We have a girl that uh, she went to um, Everest last time, you know? <laughs> only, <laughs> only, only, only one girl. <laughs> no, there is another. There, there were another guys over there in... in uh, teacher, the bag is very, very, very expensive. Uh, Volcán de San Isalco, Santa uh, Ana. Es más turístico que otro que deporte. Okay, good. Hockey? Uh, ne. Uh, no, 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 this, right? Okay. Good. Uh, Majo, do you like sports? Yes, I like the sports. Okay. Do you like to watch or do you like to practice, Mom? To practice. Ah, okay. Nice. How about you, uh, Vanessa? Vanessa Garcia, please. Do you like to watch or do you like to practice sports, Vanessa? Do you like to watch? I like. I watch. like. I, I like. like watch. Oh, okay. I like watch sports. Okay. Nice. Good. Thank you very much. Now we're going to practice a conversation, right? Our sports. Give me a second here. Hay un mensaje en WhatsApp para usted, teacher. Creo ah, okay. que es Lorena. La niña Lorena dice que tal vez viene, tal vez llega tiempo, algo así. Okay, good. Let me see. Um, okay. 
Give me a second, okay? Give me a second, please. Thank you very much for the, your patience. And here it says, uh, Enterado, Lorena, right? I have other messages. Tengo otro mensaje también. Solo que no me pusieron el nombre. Así que por ahí vamos a ver quién es. Okay. Let's continue. Right now, listen to the audio. Please listen to the conversation. Page 64, exercise 2, conversation. I love yeah. sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Good. Now listen again and repeat, please. Listen to the conversation again, okay? Listen to the conversation again, you know? All the time you have to use to, right? Now, repeat this. Page 64, exercise. Listen and practice. Listen and repeat. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Teacher, una compañera dice que no escucho. Ah, okay, good. Eh, ¿Y ustedes se escuchan? Yo sí escucho. Yes. Ah, bueno, yes. voy, a, voy a darle volumen. No, tiene el volumen completo. Let me see. Eh, Mierna, right? Let me see. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a entrar y salir. Vamos a ver si. Tal vez eso es. Tal vez el truco del almendruco. Yeah, maybe. And, and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, again, please listen and repeat. Hoy sí escucha bien, así que vamos a repetir todo otra vez. Listen and practice. Repeat, please. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, I just watch them on TV instead, right? Teacher, sí. eh, eh, una pregunta. Cuando Lauren dice siempre cuando se refiere what do you use, es como what, what do you do? O sea, como que de un solo 
como que pronuncia una R, ¿no? Por ahí. Waru, waru, waru. Ah, oh, ok. What, what do you do? What do you do? What do you do? do? Ah, okay. do? Uh -huh. uh -huh. I was uh, close to say, right? Estaba a punto de decirlo, David, pero sí, qué bueno que lo notó. Y también aquí, what do you mean? What do you mean? It's not what do you mean, but what do you mean? What do, uh -huh. what do, what do, what do, uh -huh. what do you mean? Yes. And then it says, watch them. It's not watch them, but watch them. 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 No, no, no. David, watch them. Watch them. Watch them. No, them. Ah, watch them. Watch okay, them. That's, that's it. That's okay. it. Okay, now everybody repeat again, please. So, Justin. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do in your free time? What do you do in your free time? No. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Good. Eva? Only you, please. What do, what do you do in your free time? What do you do? What do you do? <laughs> okay. No, what do What do you do? What do you do? What do you do? Okay. No, no, no. Please, please. No insiste, no insiste. Tenemos menores. Lorena sí. me va a reañar que nos ha confiado a Majo aquí. Usted oiga lo que está hablando. Sí, sí, Por favor, sí. más respeto. Okay. What do you do in your free time? Come on, Eva. What do you do in your free time? Microphone, microphone. What, what do you do? No, what do you do? 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 Next. Los demás están practicando ahorita, no crea. Ahorita están todos practicando. What do you do? What do you do? Teacher, teacher, teacher. Eh, una cuestión, es que lo que pasa es que quizás que la compañera le pasa igual que a mí. Porque, you? What, you? No, sí, es, es que yo, what, what would, es, es what do, what un do solo. Do. Ajá, es, es what would. Ajá. What you, you do, es, es, el segundo do es el que se pronuncia nada más. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. so, what do you, what you do? do? Ok, le vamos a surrear aquí, para, porque no solo usted va a pronunciar. Ahorita paso a todos a que me lo repitan. <ríe> What do you? Esto está, se une, miren. What do you? Vamos a poner aquí. Eh, aquí. De, esto con esto se une. Eh. What do? What do? What do you? What do? What do you? What do you? Ah, excellent. Now, what do you do? What do you do? <risa> ok, Majo. No, pero no dijo excelentoso. Ah, excelentoso, Eva. <risa> ok. Vaya, pues permita más a Dudley, le va a aplaudir aquí. Ok. Majo, please. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Oh, my goodness. <risa> En lo que va, estaba sudando ahí, Majo estaba en secreto ahí practicando. Ok, good. No. Yeah. Ok, eh, Vanessa, please. Vanessa Alejandra, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Excelentoso. Saúl, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Excelentoso. Natalie, please, what do you do in your free time? What is it? What? <laughs> ya me trabo la lengua. No, Media hora practicando y a la hora, a la hora. ¿Qué are you ahí? doing in your free time? Good, thank you, thank you. Now, uh, Kathy, please. What do you mean? What do you mean? What, what do you mean? Excellent. What do you mean? What do you mean? Thank you. Now, uh, Jenny, please. Jenny Margarita. 
What do you mean? What do you mean? Excellent. Luis Ernesto, please. What do you mean? What do you mean? Uh -huh. Daniela, please. What do you mean? Uh, what do you mean? What do you mean? Uh, what do you mean? Okay, thank you. Let me see anybody else. Uh, Mirna, please. What do you mean? What do you mean? Thank you. Sofia, what do you do in your free time? What do you do in free time? Okay, good. Balmore, manejando o en casa, Balmore? Hi, teacher. Are you home? No. Oh, okay. So don't worry. Thank you. Thank you. Okay, Angie, please. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Thank you very much. Thank you very much. Now, everybody, repeat after me, please. Repeat after me. Well, I love sports. Listen, love. B. B. I love. I love sports. I love sport. Mm -hmm. Listen, is uh you don't say a sport, right? A sport noise. It's sport. Sports. Sports. I sport. love sport. Yeah. Sport. My favorites are hockey. It's not hockey, right? hockey, base, baseball, and soccer. Wow. You're a really good athlete. 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 No, athlete. Athlete. No, no, no. Titi no is. No, no, David. No, no. Thank you. Thank you. Okay, Lorena, welcome. Welcome. So, thank you. Okay, se saca la lengua. Poquito. Entre los dientes. Thank you. Thank you. Thank you. Athlete. Athlete. No, no, David. <laughs> Sorry. Athlete. 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 Okay. Concepta. Uh -huh. Athlete. Not... Athlete. Very good, David. That's it. Athlete. 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 No es exactamente una Z, pero suena más o menos parecido. Okay. Athlete. 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 Okay, good. You see? Okay. Very good. good. When do you play all these sports? When do you and don't say you, you know, it's you, 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 you. Oh, okay, Lorena, no problem. No hay problema, Lorena. Okay, let's continue. Uh, oh, ya me perdí. <laughs> when okay. do you, when do you, you play, play all these sports? All these sports. These. Mm. These. Esta sí es Z, ¿eh? Es, okay. Este sí es sonido Z. Mm. These. These sports. These sports. 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 Oh, everybody, please. Oh, I don't play these sports. Oh, I don't play this sport. These. What do you mean? What do you mean? I just watch them on TV. I just watch them on TV. Watch them. And watch, watch them. Okay. I use it sometimes. Okay, I watch mm -hmm. them. Watch them on TV. I'm, I'm a student. You don't say I'm, 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 I'm. I'm. Watch them. Watch them. Mm -hmm. okay. Watch them. Good. Now let's okay. practice. But before I'm gonna uh, take a stand. Up. Okay. Voy a decir a niña Lorena cómo se estaba portando la, la hija, porque. Sí, ustedes usted están diciendo cosas indebidas. <ríe> ya me, me va a reñar Lorena a mí, porque yo soy el que estoy dirigiendo la clase. <ríe> Todo por culpa de Eva, Eva y David. No, no. Ah, oh, yeah. <ríe> ok, please. Eh, Sofía. 
Sofía. Present. Okay, good. Daniela. Present teacher. Eva. Present teacher. Ingrid Yamilet. Vanessa García. Present. Jenny. I am here. Good. Eh, Angie. Angie. Me pareció ver a Angie, bueno, no sé. Eh, Valmore. Bueno, Valmore va en transporte, creo, o manejando, creo. Pero sí, ahí está. David. Present. Una cosa, teacher, antes, eh, solo un anuncio a los compañeros. Ya pusieron en la cuestión del WhatsApp la, para la inscripción al siguiente curso, para enviar los documentos. Solo el aviso, nada más. Ok, thank you, David. Okay. Por ahí también, este, ah, se me olvidó enviarles el, el libro que les prometí, ¿verdad? Y también la cuestión de lo que quedaba pendiente de ayer sobre... Ah, w... sí, 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 ya lo, ya lo, ya lo revisé. Ya, Ajá, ya lo what's for? Ajá, sí, what's eh, for? ¿quién me preguntó? Gabriel, creo, o quién. No, no. Luis, Luis me preguntó, ya me acordé. Sí, ya. ya lo vamos a ver. Ok. Sí, gracias, Ticho. Ok, yo, wow, ya lo vamos a ver, algo bien sencillo, sí. Eh, por ahí tengo un comercial también, ahí se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp, que están, eh, mi hija está promocionando su perrito, así es que ahí quiere que consiga fans para el perrito. ¿Verdad? Así que ahí en WhatsApp se lo voy a mandar. Ok. Eh, who's next? Vamos a ver quién sigue. Eh, Juan Francisco. Ya no se presentó Juan Francisco. Bueno, Katy. Present. Kenia. Kenia. Y a Kenia sí me pareció verla. Kenia. No está, qué raro. Good. Eh, Luis. Present, teacher. Margarita. Margarita. Mirna. Present. Natalie. Presente, teacher. Oscar Francisco. Saúl. Present, teacher. Vanessa Alejandra. Present, teacher. Lorena. Presentiche. Siempre oyente, ¿verdad, Lorena? Va. Ok. Eh, Majo. Present. Ok, thank you very much. Now, let's continue, right? Let me see. Eh, Teacher. Yeah, sorry. yeah. Eh, Tell me. No sé si me mencionó. Uh, perdón, que Angie. no. Ah, Angie. Sí. sí, creo que la me... Déjame ver. Sí, le estaba preguntando, pero no, no me contestó. Eh, Angie. Sorry. ¿Ayer se conectó usted? No, ayer sí no pude. Sí, sí, va, está bien. Es okay. que yo no sé, te, ya tenía la idea que le había visto su nombre en, el, en, aquí en, el, en esta clase. Y ayer no sé, es que yo me queda la idea que lo veo ustedes ahí, ¿verdad? <risa> Pero ayer sí no se conectó, ¿verdad? No, ayer sí no vale, pude. Gracias, gracias. Bueno. Ok, eh, ¿sí está participando allí? Sí, sí. Sí, sí, ok, gracias. No, please, Sofía en Majo. Sofía, your Lauren. En Majo, your Justin. Ready? One, two, three, action. So, Justin, what do you do in free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you are a really good athlete. When, when do you play all this sport? Oh, uh, I don't play this. I don't play this sport. Where do you live? I just watch them on TV. Good. Listen, Sofia, these sports. 
This is for. This is for. Good, good evening. <laughs> ya llegaron a visitar a Sofía, qué chivo. <laughs> ok, no problem, Sofía, no, no se preocupe. A mí me pasa también a veces. Ok, now, uh, let me see. Andrea and Vanessa Alejandro, please. Andrea, you are Lauren. And Vanessa, you are Justin. Ayúdame, Sam. <laughs> Come on. Uh -huh. Action. Action. <laughs> yes. Se está durmiendo, teacher. No, no, es que no, no tengo el... el... Ah. Sorry, sorry. Puntos menos. Sí, no, yo no, 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 no le voy a dar punto menos a Andrea, no sé así. Bueno, ok, Andrea, ready? One, Andrea, you're Lauren, right? And Vanessa, Alejandra, you're Justin. One, two, three, action. Miss Moreno Cárcamo. Okay, so Daniela, help me, please. Daniela, you're going to be Lauren and Vanessa Alejandra Justin. Please, go ahead. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do? What, what do you do? In your free time. In your free time. Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, basketball, and soccer. Oh, you're really good athlete. Uh, when do you play uh, this, this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? <laughs> I just watch him on TV. Okie dokie, thank you very much. And this is baseball, right? Baseball. Mm -hmm. Baseball. Thank you very much. Thank you very much. Now, please, Eva, you're Lauren, and Saul, you're Justin, right? Give me a moment, teacher. Uh, okay, no problem, Eva. So, uh, Vanessa, my. Vanessa García es contra mí. Ya me olvidé en el salón y estaban secando el pelo. Oh, good. Vaya, las chicas ahí, apúntense con Eva, ¿verdad? Vaya, no, si no realidad. tengo salón, sino que ando yo en el salón. Oh. Oh. O sea, con razón, dijo viernes. Excuse me. Ya, ahora ya entendimos. Ya, ya me salí. Sí, pero, pero, ¿qué estaban haciendo ahí? Secando el pelo. Baby, baby. Por favor, respetemos el espacio de la señorita. Y ustedes saben que zapatos, salón de belleza y ropa, eso sagrado, por favor, baby. Respetemos. Ok. Eva, ready? Saúl, ready? One, two, three. Yo soy Lauren. Yes, you're Lauren. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Good. Now listen, Eva. What, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Thank you very much. Vanessa Garcia, please. And Natalie. Vanessa, you're Lauren. And Natalie, you're Justin. Ready? One, two, three, action. So, so you think. What do you do what in do you your do? free time? What do what you do, do you... in your <laughs> what do you do in your free time? Se está acordando de what o Vanessa, uh -huh. Okay, please. <laughs> what do you do? Uh -huh, Natalie. Natalie. 
Eh, here teacher, tengo okay. problemas con el inter, pero ya estoy aquí. Ah, ok, good. Uh, so go to the Justin. Well, I love sports. Yo con Justin. Yes, you're Justin. Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you are a really good athlete. Athlete? Oh, athlete. Athlete, yeah, athlete. Good, good. Athlete. When do you play a uh, day sport? All these. All this sport, all this sport. Oh. Uh, Natalie, oh. Vamos, de sí. Come on, Natalie, oh. I don't play the sport. Se nos ha caído la conexión. Vanessa, no, ahí está Natalie. Ajá. Eh, Vanessa. Uh, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Natalie. Bueno. Voy a terminar lo de Natalie. Sí, I just watched them on TV. Okay. Thank you, thank you very much. Ahí apoyando al filo. Now, um, the last one, please. ¿Quién eh, sería? Angie, ¿verdad? No, no. Ah, sí, sí. Angie. Angie en, en Mirna, please. Angie, you're Justin. You're Lauren, sorry. En Mirna, you're... Oh, sorry, sorry. Um, Angie, you are a Lauren. En Mirna, Justin. Yes. Come on, go ahead. Okay, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. And what do you mean? I just watch them, watch them on TV. Good, Angie and Mirna, my goodness. La vamos a pasar al nivel 7, ¿verdad? Creo. Good pronunciation. Thank you very much. Now, that's enough practice, right? Perdón que no lo puedo hacer participar a todos, pero ya vamos a ver en qué lo podemos practicar los demás, ¿sí? Now, uh, let's go to the next part. Remember, we were practicing the WH questions. And here we have these examples. Listen. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, so notice the specific question and the specific answer, right? What sport? You're asking about something, right? Alcerca de algo, right? Hockey and baseball, right? So, ¿qué deportes son? Hockey and baseball. Who? Who do you play baseball with? I play baseball with some friends from work, right? Y aquí vamos a contestar la pregunta eh, de... Uh, who do you play with? Sí, no es necesario decir baseball. Uh, en la pregunta esta, vamos a ver si escribimos acá. En la pregunta esta, podemos decir, who do you play with? 
Entonces, esta palabra, béisbol, no es necesaria. Podemos omitirla, ¿sí? Pero esa es opción. Entonces, who do you play football with? ¿Sí? Uh, y este with es para no entrar en redundancia, le había dicho anteriormente. Esa es una forma de hablar, ¿verdad? Eh, en el video explican bien bonito cómo, cómo hay otra forma de decir esta pregunta. With who do you play baseball? O with who do you play también, ¿verdad? Porque como ya les dije, baseball se puede omitir. Entonces es porque es una forma especial que tienen de hablar o de, de usar las preposiciones. With, about, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh, entonces esa es la respuesta para Luis. Esta parte se puede omitir. Pero con, con el jugo. Pero, pero, perdón, teacher, excuse me, pero yo creo que la pregunta del compañero iba por la primera, era what sport, o sea, porque ahí what estaría tomando la cuestión del, del sustantivo también, igual que who en aquel. No, 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 no. Porque está preguntando no. qué deporte, o sea, no se sabe sí. qué deporte es. Sí, 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 pero ahí es sencillo, está preguntando qué deporte, entonces no es que el deporte me juega a mí, ¿va? Uh -huh. Entonces no, no, no tiene lógica, por porque cuando yo pregunto sobre cosas, no sobre personas, las personas sí hacen un efecto en otras cosas o en otras personas. Ah, oh, entiendo. ¿Sí? Pero ah, eh, okay. los, de, los deportes no. Los deportes, uh -huh. la pregunta es sencilla. Por ejemplo, what do you like? ¿Qué te gusta? Entonces uh -huh. la pregunta what está preguntando sobre qué te gusta. Y usted dice, me gustan las pupusas. Uh -huh. A mí me gustan las pupusas. Entonces... Ahí está y responde, ¿verdad? No tiene ciencia de darle vuelta. O darle... No, no, no. Es sencillo. Entiendo. Ahí no, no, no le demos vuelta, ¿sí? Igual que el where, o when, o what time. Simple y sencillamente usted contesta cuándo, dónde, por qué. Etc. El único caso es who, que dijimos que tienen dos connotaciones, como eh, sujeto y como objeto. Uh -huh. Va, vamos a ver si lo, ayer lo vimos, pero vamos sí, a ver sí. si ustedes tienen la capacidad de, de distinguirlo. Aquí el who es sujeto o es objeto. Sujeto. Sujeto, correcto, ¿verdad? Porque dijimos que si aparecía sí, el, el auxiliar acá, uh -huh. ¿sí? O si aparecía un fulanito, en este caso you, ¿verdad? Acá, uh -huh. entonces el who es un objeto. Veamos aquí. Uh -huh. Eh, ¿Con quién vas a jugar tú? Dice. Uh -huh. ¿Quién va a ser el objeto de juego? ¿De el que no se conoce. Uh -huh. El que no se conoce. Ahí no conocemos a la persona con la que se va a jugar. No, no es que van a agarrar a la persona y la van a rebotar, no. Sino uh -huh. que con la que nos vamos a acompañar para jugar. ¿sí? Entonces, y este se responde la otra que es con los amigos del trabajo. ¿no? Vaya, en este caso... Yo puedo decir, usarlo como objeto. Puedo eliminar aquí el, el este, ya lo voy a eliminar. Si sí puedo. Uh, aquí. Bueno, aquí puedo eliminarlo. ¿Sí? Who plays? Le elimino el you. Y aquí pongo una S de. Van a disculpar que no fui a preparatoria. Who plays baseball with? Baseball, aquí eliminamos también el with. Entonces decimos who plays baseball. ¿Quién juega baseball? Entonces who es el sujeto. Yeah. Entonces, queremos preguntar quién es el que hace la acción. ¿Quién es el que juega? ¿Sí? En cambio que en el otro, pues no. O sea, estamos preguntando eh, ¿Con, quién? con quién juegas. ¿Quién es el objeto de la acción, verdad? Ok. Teacher, ¿Queda no, claro no, no, no. esto? ¿Queda claro esto? Permite un sí. segundito, David. Sí, sí. Eh, Luis, Luis eh, ¿queda claro qué es lo que podemos omitir? Esto, sí, ¿verdad? teacher. Sí, baseball. gracias. Se puede omitir baseball aquí. Ajá, David, ¿qué me va a decir? Dos preguntas, teacher. ¿Por qué what sport, uh, what, how often y what time están siempre eh, negrillas ellos así de manera unida? O sea, tienen que ir así unidos. Okay. Y la otra es, ¿qué significa hunter, hunter park? Hunt, hunter park. Ah, es un parque, así se llama, el cazador, hunter. Ah, ok. El parque cazador, no sé cómo 
el parque de los pericos, por ejemplo, entonces Hunter Park, es un nombre. Ah, ok. Ahí los nombres. Algunos tienen explicaciones, otros no, ¿verdad? ¿Sí? Nombres okay. exóticos. Ajá. Sí, como los apellidos. Por ejemplo, eh, ya han oído el apellido pan y agua. Pan ¿Sí? y agua. Pan y agua, ¿no? Es bien raro, uh -huh. poca sangre o... Uh -huh. vaca, otro... vaca en Honduras, toro sí. también en Honduras. Sí, también en, en España, que el apellido amor es, es apellido. Es apellido. Pu... Sí, puñal. Uh -huh. Puñal. Imagínense, David Puñal. ¿Cómo se vería? No se oye bien, ¿no? Pero oh. sí es un apellido. Peor, el, peor en México. Sí, en México es <risa> otra cosa. Y en, 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 en Estados Unidos también. Eh, ya han escuchado el nombre, el nombre de Jorge Arbustos. Es que Jorge Arbustos fue presidente de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Alguien conoce a Jorge Arbustos? No. Bueno, lo voy a decir en inglés. George, George Bush. George Bush. Jorge tanto Arbusto. Padre, tanto padre como hijo. Sí, correcto. Entonces, bueno, sigamos, porque si no, no va a ir la clase en esto. Yes. So, eh, when I say eh, open, time, o sports, nos vamos a algo bien específico, David. Ajá. Es, es decir, cuando yo digo, ¿qué juegas? Ah, juego mm. la lotería. Ah, no, disculpa, no te quiero preguntar que... Tan general, lo que quiero saber es qué deportes. Ah, okay. bueno. Qué deportes, qué... Qué juego... Game en, board, esa, ¿no? en esa área. What, what game esa... Board, por ejemplo, qué, qué juego de mesa. Monopoly, no te enojes. Es, what game boards do you play, por ejemplo. Entonces ya es algo bien específico. Uh -huh. Te preguntan tú qué juega, eh, qué mesos de... Perdón, qué juego de mesa juega. Qué deporte juega. Igual aquí, ve, what es bien general, pero si, sí, what time, what color, what size, igual acá, ve, how often, how much, cuánto, cuántos, how many. Entonces ya, ya aquí eh, es bien específico. Pero diríamos que estas palabras son parte del WH Word, ¿no? Lo cambian un poquito, pero siempre se mantiene el espíritu aquí, de qué, quién, dónde. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Ok? Y aquí decimos, miren, ¿qué deportes? Hockey en béisbol. ¿Quién? Friends. Where? Hunter Park. Often. Once, una vez. Or twice, dos veces. Once es una vez y twice es dos veces. When? On Sundays. What time? 10 o'clock. ¿Eh? Ahí contesto específicamente. Bueno, creo que esto ya lo vimos bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Let's work together, please. Y ahora me van a participar los que no me participaron. Voy a servir de ejemplo y participé, teacher, y un montón de cosas. Así que ahora es my relax day. Yes, relax, okay. please. Ahí, con sus lentes oscuros ahí en la noche. Yes. Ok. Let me see. Um, eh, Katia me participó, ¿verdad? Kenia, Kenia también. Bueno, todos participaron, creo. Luis, help me, Luis. Um, I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you watch? Do you like to watch? Sorry. Soccer is my favorite. Do you usually watch soccer on Sunday afternoon? Uh, when, when do you usually watch soccer? When, that's correct. When, right? When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And Luis and Ab and At home, it says, no, at my friend's house. What is my friend's house? It's a person, a place, time, frequency. A place, place, place. Where, so, where, 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 do, where do you usually watch? Mm -hmm. Por ejemplo, where. Donde van a ver el final del mundial, ¿verdad? Where. 
Okay. Where... Good. Now, Luis, let's practice this conversation, right? Luis and Margarita, please. Luis, you are A. Margarita, you are B. Ready? One, two, three. Action. I watch sport on TV every weekend. Ah, no, Margarita no está, perdón. Entonces, perdón. Mirna, Mirna, ayúdeme, por favor, al rescate. Excuse me. Ok, come Gracias on. traje de bombero. Eh. Sí, sorry. Es que, bueno, quisiera que no faltara la clase porque ya son las últimas, pero bien. Tal vez por cuestiones de trabajo, espero. Ajá, Mirna. Sorry, Help me, please. También pregunto a Margarita o a mí. Eh, no, Mirna Rivas. Mirna. Okay. Okay, let it be. Okay. Really? Star or oh. no Luis Luis is A, right? And Mirna ah, okay. B. Uh -huh. Okay. I watch sport on TV every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer. It's my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big TV. Okay, thank you, right? Okay, let me see. Uh, all right, right, thank you. Now, uh, we're going to start with Sophia again. Please, Sophia, help me. Number two, please. Uh, about once a month, right? Una vez al mes. What is about once? How often do you practice? Once uh -huh. or twice a, a week? Uh -huh. Okay. Please. Sería how often? How often, very how good. How often, right? How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? Uh, Andrea, please. Do you go? It says one o'clock, tick tac, tick tac. So, what is the question? Andrea Moreno, se me desconectó Andrea. Bueno, eh, Daniela, please. One o'clock. So what is the question, Daniela? Okay, Eva, please. One o'clock, is it right? What, teacher? Ajá, uh, what? Pero le falta una palabrita ahí. What? I'm sorry? What often? What often? What mm. o'clock? <laughs> tic tac, tic tac. Time. Time. time, yeah. Time. What time, time do you go? Uh -huh. uh, thank you, time. thank you. Good. And Vanessa, please, Vanessa Garcia. Oh, yeah. Do you usually go with my sister? What is my sister? What, where, who, when, how often? What? No. Mm, my sister. Yeah. Mm. Mm. Where? Uh -huh. where? Mm. No, where is a place? My mm. sister. What is my sister? Is a place? Is a person? Is a, it's time? Is it's frequent? a person. It's a person. Okay. So in this case, mm. uh, who? Who? Excellent. Also, who? Right. Sorry. Who do you usually go with, right? Now, letter A, 
Letter A is going to be David, and letter B is going to be Kathy. Please, one, two, three, action. How often do you go by raging? Oh, I'll book only a mode. I love to go, uh, to go by raging. I go every, every Saturday. Uh, really? One time do you go? Usually at about on o'clock. Oh, yeah. Oh, yeah. What do you usually go with? My sister. Come with a use name next time. Okay. Come with us. Come with us, right? Come with okay. us. Come okay. with us. Again, with M, us. M, 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 come. M. Come. Come, come baby, baby, come, baby. Come, baby. Come, baby. Come, baby. Uh -huh. yeah, that's it, right? Okay. Good. That's it. Now, we have a special exercise here. Eh, quiero practicar un ejercicio bien bonito. Bueno, vamos a ir a la plataforma primero para ver los videos, para hacer la, cumplir el requisito y después tengo un ejercicio bien bonito que les va a fascinar. Let me see. Aquí estamos con la plataforma. Ok. Today we introduce a new topic. The use of can, affirmative, and can't in negative, right? Please. First, we're going to practice a video about pronunciation. Can and can't. Right? Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, so good advice, right? Un buen consejo. Repetir y repetir hasta que ustedes escuchen se pronuncia bien, right? So ¿Habrán like, dejado can... comentarios por ahí, teacher? Maybe I'm gonna see it. Yes, and then can't is a little bit longer, right? Yeah. And also remember that uh, I told I told you about stress, right? Le hablé de del estrés o de la donde lleva la mayor fuerza de voz. Aquí en I can act puedo actuar. La fuerza de voz va en el act, right? Y en el caso de can't la fuerza de voz Back here. I can sing. I can act, but I can sing. I can act, but I can sing. Also pay attention in the pronunciation, right? Keep no pus no pusen on video varia hene, but it's can. Can, 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 can. Al final, al final del 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 can't, se le, se le puede eh, escuchar muy claramente la cuestión de la T al final, ¿verdad, Ticha? Casi no se oye. Mm. Es más, ellos can't, casi no lo pronuncian. Can't, no, can't. no dicen, I can't sing. No dicen, Ajá. I can't sing. Ajá. Apenitas tocaditas en la T. Casi no se oye, I can't. Si quieren escuchar, ya lo, bueno, ya, después voy a poner el, el audio por acá, aquí no right. puedo porque está en la presentación, pero Después se lo voy a poner. Va, vamos a ver los comentarios rapidito. Con solo que nadie me vaya a hablar de like es suficiente. 
Okay, let me see. Um, ya se nos fue la hora y quería hacer un ejercicio. Bueno, creo que el martes lo vamos a hacer porque el martes vamos a tener suficiente tiempo porque ahí hicimos el examen final, ¿verdad? Ya. Yeah. Ajá. Entonces, eh, ¿No va a haber clase el lunes? No. Eh, No, es que estoy diciendo esto porque el martes no tengo un tema específico. Entonces, oh, ok. Vamos a practicar bastante. El, el lunes sí hay tema específico. Ok, okay let me yeah. see. No, claro que va a haber clases. Vamos a ver aquí. Ajá. Uh -huh. ah. <risa> oh. Bueno, hay alumnos que le tienen cierta envidia a la, a la alianza, pero bien. <risa> Ok, I can't be a fan of the Alianza Team. Bueno, lo siento. Ah, y aquí le escribí yo. Eh. Sorry for you, le escribí. A esta persona que escribió. Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar el otro, vamos a ver el otro video. Okay. Para dejar pensada, empezada la clase de mañana. Y ahí terminamos. Ok, listen, please. And watch. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like... Okay, pay attention here in the answer, right? When I say she can sing, right, can sing, notice that I don't say can't. They can slightly they pronounce the T, right? But apenas oye la T. Pero cuando respondemos, nos decimos, no, she can't. Ahí sí se ve claramente la T. Mm -hmm. She can't. Well that she can. Lo voy a exagerar. No, she can't. Okay? Eh, entonces, si se pronuncia, inclusive si usted quiere darle énfasis, she can't sing at all. Mm, ella no puede cantar del todo. ¿no? Si usted le quiere dar entonación, pero en el, en el hablado diario, ¿no? entonces casi no se oye eso. Es más que todo un poquito larga, ¿sí? Y si lo hacemos fuerza, así, sería como con ironía, va, teacher, a la hora de... de, de tal de vez, pensar. tal vez, pero si hablamos con más acento, en este caso, con fuerza para darle más énfasis al hecho que la persona no puede cantar. Entonces, uh -huh. Pero recuérdense que el estrés, yo creo, voy a poner acá, el estrés va aquí, ve. ¿Ve? No puedo hacer bien el círculo, pero es como un triangulito, imagínense, no lo hice bien, pero bueno, ustedes saben que ahí va la, la fuerza de boca, she can sing. Y en el otro, la fuerza de boca va aquí, ve. A ver si me salió bien. She can sing. He can sing. He can sing very well. He can sing. He can sing. She can sing. ¿Eh? Es un poquito más largo y más entonado el can, ¿verdad? Ok, very good. Let's continue with the video. Un minuto más porque creo que se nos fue la hora. Sí, dos minutos más.
like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Uh, the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a compliment. Okay, that's it, right, class? Thank you very much. We're going to continue tomorrow. Uh, please, if you have the time, review the, the video. Recuerden eh, repasar ese video también, ¿sí? Okay, bye-bye. God bless you. Bye. See you, see you Monday. Good night. Good night. God bless you. Bye.